ಮಾಡಿದ್ರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಂದ್ರೆ ಹಾಕಬಾರದು ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಐವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಭಗವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೂರ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಚೀಲಕ್ಕೆ ಡಿ ಎ ಪಿ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರ ಮತ್ತೆ ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತೊಲಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ ತೊಲಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ ತೊಲಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತೊಲಗು ತೊಲಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಅಸ್ತ್ರ ಗುರುತದ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತದೆ ಅಂಜಲೇಶ್ ಭಾರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭಾರ್ಕರ್ ಪಾಪ ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಂಜು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಮನೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೆ ಇವರು ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ವಸತಿ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಸೋಮಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ನೀವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದೇಶ ಕೊಡೋದಿ ಸಂಸದ ನಡೆಸಿದವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೋರದ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಖರ್ಚು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಜನರ ಹಣ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಂಡಂತ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು 
ಐದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನೇನು ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಯಾಕೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರು ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇದರಲ್ಲಿ ವಚನ ಪ್ರಶ್ನ ಆಗಬಾರದು 